Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pratique 2014 sur le rapprochement bancaire. Le principe du rapprochement bancaire est lorsque vous recevez vos relevés bancaires de votre banque, c'est de pointer, on dit rapprocher, toutes les écritures qui sont passées dans votre comptabilité et que vous visualisez sur le relevé bancaire et vous allez avoir, il y a de fortes chances, puisque vous vous saisissez en avance par rapport à votre banque, des montants que vous, vous avez dans votre comptabilité, qui vous n'avez pas encore, euh, je dirais, sur les relais bancaires, donc que vous, ce qu'on appelle, on, on, va les, on ne va pas les rapprocher, c'est ce qui va être vraiment votre solde de trésorerie. Alors, je, bien sûr, hein, les, le, le rapprochement bancaire est à faire, surtout pour les sociétés qui sont ce qu'on appelle je dirais au débit, puisque ceux qui sont aux encaissements normalement saisissent leur comptabilité à partir du relevé bancaire. Pour effectuer donc un rapprochement bancaire, il faut aller dans le menu quotidien saisie et vous avez un dossier qui s'appelle ici rapprochement bancaire. Donc je vais cliquer sur l'option rapprochement bancaire, je vais faire ajouter et ici, donc comme moi je suis au mois de juillet, je vais indiquer ici que je veux faire un, un rapprochement bancaire au mois de juillet et je vais indiquer le 31. Pourquoi Parce que si je n'indiquais pas le 31 et si j'indiquais le premier, je ne verrai pas les écritures du mois de juillet. Ici, c'est toutes les écritures par rapport au, à l'intervalle qui doit être compris. Donc là, le fait d'indiquer le 31 juillet, il va me donner toutes les écritures qui sont comprises avant le 31 juillet. Bien sûr, j'indique quel est le compte bancaire ici que je veux euh, pointer. Donc moi, mettons, euh, si vous avez deux banques, donc moi, mettons, je veux faire le rapprochement bancaire de la Banque Populaire. Voilà, je sélectionne donc la Banque Populaire. Alors, je remets le mois de juillet. Voilà, au 31. Voilà, et là, je fais valider. Alors, comment ça se présente Donc, déjà, à droite, ici, il faut, vous voyez, le solde du relevé, c'est le solde de votre relevé bancaire. Donc, c'est vraiment le, 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 le solde que vous relevez, que vous recevez de votre banque. Donc, éventuellement, j'ai un solde. Alors, quand il est créditeur, vous mettez. Si j'ai un solde créditeur, c'est-à-dire en plus, je mets 1000. S'il était débiteur, vous, il faudrait taper moins devant. Donc, là, je vais mettre, mettons, 1000 euros. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez, donc, il m'indique. Donc, les affichés non rapprochés, je pourrais très bien demander, je veux visualiser toutes les écritures. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas parce que c'est mon premier rapprochement bancaire. Donc, je peux laisser toutes. Alors, au niveau du code de pointage, je vous conseille de ne pas laisser OK. Je vous conseille de mettre le numéro de votre relevé bancaire. Alors, pourquoi Parce que quand vous allez pointer, vous allez voir, au moins, il va mettre le, le numéro de votre relevé. Comme ça, vous saurez de quel relevé bancaire euh, ça provient. Donc là, je vais dire que mon, mon numéro de relevé, c'est le 1234. Et tout simplement, ensuite, il suffit, je dirais, donc, vous voyez, pour pointer, alors, soit je clique sur le bouton pointer, donc, si, admettons, je vois, mettons, le montant 25 euros, je le vois euh, de, euh, sur mon relevé bancaire, donc, si je le vois sur mon relevé bancaire, et eh bien, je vais le pointer, tout simplement, vous voyez, je double-clique avec la souris, voilà, et là, vous voyez, j'ai bien mon code de pointage. Si je vois, mettons, aussi le 80 euros, voilà, vous voyez, je double-clique et... Euh, ça permet de pointer. Si je voulais dépointer, je redouble clic et ça annule. Voilà. Donc pour pointer, vous voyez, c'est très très simple. On double clic sur les montants que vous voyez dans votre comptabilité et que vous voyez également sur le relevé bancaire. Vous pouvez aussi entre temps saisir des montants euh, que vous n'avez pas prévu, comme admettons euh, tous les mois si vous avez des frais de gestion de votre banque. Effectivement, il n'y a pas une facture de votre banque. Vous pouvez très bien ici faire saisie par journal, voilà, et directement l'intégrer. Donc si vous avez tous les mois des frais de gestion de votre banque, des frais bancaires, donc là je vais rajouter le 627 par exemple, voilà, donc j'ai admettons 10 euros tous les mois de frais, voilà, donc là j'enregistre et je ferme. Alors pour l'instant, effectivement, vous voyez, on ne le voit pas euh, à l'écran, en fait il faut faire... Alors, même enregistrer, vous voyez, ça ne va pas suffire. Voilà, il faut faire fermer. Voilà. Et normalement, après, si on redouble-clique dessus, voilà. Vous voyez, il le met ici, il le rafraîchit. Et là, après, du coup, voilà, je peux le pointer. 
Et là, vous voyez, donc, il me montre que les noms rapprochés. Donc, si je veux toutes, voilà. Donc là, au moins, il me montre ce que j'ai rapproché et ce que je n'ai pas, comme ici, pointé. Voilà, donc là, c'est vraiment intéressant euh, de faire la saisie par journal. Voilà, donc là, après, le rapprochement bancaire est terminé. Donc, je peux très bien faire un aperçu ensuite de mon rapprochement bancaire. Voilà. Voilà, et là donc si je me mets un peu plus grand, voilà, vous voyez donc là j'ai mon solde donc voilà estimé et entre ce qui est rapproché et non rapproché. Voilà, et là je peux fermer, alors là, vous voyez donc il me stocke après un rapprochement par mois, donc si vous en avez tous les deux mois, ben là vous mettez mettant du 1er au 15 et après du 15 au 30, et je peux à tout moment revenir sur un rapprochement euh, effectué. Voilà pour le rapprochement bancaire sur EBP Compta Pratique 2014. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto.